Hi, good afternoon. So I am I'm Professor Christopher Francisco. Um, I just want to know who na didilig niyo po ako. Let me check first. Okay po, habang naghihintay po tayo, panoodin po natin itong ating uh, invitation from the Instabrite Gazette Publication. Sige pa. Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Natinig po ba ako? Ayan, okay. So, magandang umaga po sa hapon sa inyong lahat. So, magandang buhay. Okay. Um, welcome po sa atin pong second, uh, actually ako pangatlo ko na po ito, pangatlong National Online Seminar on Action Research. Okay. This afternoon, what we're going to talk about is all of this about the uh, action research. Uh, action research made easy for teachers and students, okay? Um, bakit po ba ito po ay uh, intended for teachers and students? Because, you know, uh, action research can actually, in collaboration with the teachers, can be in collaborations with the students. So, pwede po silang uh, mag-join, mag-collaborate, magtulungan para po sila ay makabuo ng isang magandang action research, okay? So, let me share our screen para po tayo makapag-start na. Pasensya na po kayo. Ang dami po nating uh, busy, ang dami, ang dami po nating gawain. Busy po tayo na kahit tayo po ay uh, nakabakasyon at naka-ECQ. Alright. Nakikita niyo po ba itong aking screen? Paki-notify naman po kung nakikita po natin. Nakikita po ba? Pasensya na po kayo. Uh, kailangan ko po mag- mag in sa FB para pakita ko dito ang inyong live comments. Alright, so we want to thank uh, Sir Alvin Punong Bayan for uh, giving us opportunity na makapag-talk ulit. This actually your demand as researchers, no? So, ganyan po tayong kabait. Pinagbibigyan po natin yung mga request po ng ating mga teachers Hello. Ayun, nag-play siya. Sandali lang pa. Sa tingin ko dapat stop ko muna siya. Sandali lang pa. Huwag po kayong aalis. Ito na po yung invitation po natin for our second international research conference to be held on uh, in Tagaytay City. Wait lang po. Okay, siguro isa pa po, hindi <laughs> po natin na simulan. Mm. Welcome to our second national, international uh, research presentation, research conference and presentation. 
So, ito po ay gaganapin po natin sa November 20 to 22, three days po siya, at tagay, in Tagaytay. May oral research presenter po, may poster, Mm. And, and pag nagpa-member po kayo sa amin, sigurado po magkakaroon po kayo ng napakadaming discount. 30% discount po sa amin pong publication. Uh, so, 1,900 po siya. Magiging, ako si mga Sir Alvin kung nanonood ka man ngayon. Magiging 1 to na lang po yan. Asya. Okay, so ganun po siya. And lahat po ng ito ay for your opportunity para po ito ay opportunity para sa inyong lahat pag po kayo ay magpaparang sa death end. May gamit ito po yan, especially the uh, publications po. No. Uh, pasuyo din daw po ng membership. Sir, kailangan ko po, po, kailangan po, po makita yung live para po makita ko din po yung comments. Sandali lang po ah, mga kapatid. Pa-live na po ba tayo? Saan ka po ba yung makikita? Saan ka po ba yung makikita, Sir Alvi? Pasend naman po ako ng link. Okay, sige. Hi po, Ma'am Rem. Ayan. Good afternoon, Sir Ariel. Ganito po talaga na nagbabatiyan po po na tayo. Ma'am Rodalyn. Okay, Sir Ace. Good afternoon po sa inyo. Alright, magpa, dami po muna siguro tayo ng konti tong viewers. So, 66 na po tayo. So, 400 po ang nag-enroll sa ating pong uh, seminar na ito. So, nasaan na po kayo? Gumising na po. Siesta na, uh, tapos na po ang siesta. Hello po, Ma'am Rem Evangelista. My co-teacher. <clears throat> Thank you for watching. Kanina po na dito sila, naghihintay na po sila sila Sir Nell, Ma'am Maria, Ma'am Ma Victoria, Ma'am Edwin. Huwag po natin kalimutang i-share yung pong ating pong uh, live stream po na ito sa ating pong YouTube channel. At syempre po yung pong ating pag-subscribe. No, ewan ko po ba kung bakit po napaka, minsan po itamad na taba tayo mag-subscribe sa mga ganito. No, wala naman po itong bayad ang pag-subscribe. Okay, subscribe po tayo and... Pakiclick din po ang bell, bell may part, may bell part din for some updates and notifications. Ano pa po ba? Sige po. 73 na po. So sige, mamaya habang gusto nila yung nag-start na tayo tsaka sa naman nanonood. Ayan. Yes po, loud and clear. O oh, yan po, napaka, nag-i-improve na po tayo ngayon. Naka-headset na po ako ngayon. Unlike before, naka-earphone lang po tayo. Okay. Sige po. Para po sa inyo to ano, just to give you a better service. Uh, good after Pwede po kayong mag ano mag comment not just good afternoon. Pwede niyo pong gamitin yung gatong format. Uh, hi Professor Christopher, good afternoon. I'm from SDO Bulacan, SDO Malolos, School Division Office of Nueva Ecija. So on and so forth. And Later on po, ano, baka, hindi ko po sumakita ang mga live comments. So, pwede po kayo mag-comment. Uh, babasahin ko po after. Bipili po tayo ng mga ilang katanungan pag meron po kayong tanong. Sigurado po meron po kayong itatanong ngayon no? about action research. Kasi yung iba po dito ay talagang ano, uh, ganadong-ganado sila. Sir, nabago na po ba yung Bytes Publication? Hindi na po 1,900. Pag po kayo ay nagpa-member, No, dalawang klase po ang aming membership, eh. meron pang gold and platinum. Yung platinum po ay lifetime. Eh, hindi ko lang po sure kung uh, mamaya po tatlo lang po natin Sir Alvin kung uh, pwede pa po yung aming pong promo or hindi pa siya nag-expire. Meron pa pong gold, yung pong 800, for 800 pesos po, uh, good for two years po siya. Okay? At sabi ko nga po, kung kayo po ay member, pwede po kayo magkaroon ng 30% discount sa aming publication. Tuusin nyo na lang po ano, 1,900 times 0.30 magiging 1,200 po yata siya. So, hindi po ako nagkakamal. Happy viewing from Bicos National High School Rizal, Nueva Ecija. Good afternoon po, Mang Sharon. 
Dahil na naman Milan, okay? Sige po. Kaya, ang dami nang nagnanonood po sa atin. Good afternoon po sa inyo na 83 viewers. Good afternoon po sa inyo, Chris, for watching from Iloko Sur. Napakadami po natin viewers ngayon. Zunisikin na po tayo. Ma'am Amalia Anton, o oh, Aton, no? I'm from SDO, Bulacan. Okay, taga dito lang din po ako sa Bulacan. I'm I'm currently at Bustos, Bulacan. Yan. Watching from SDO, Las Piñas. Good afternoon po sa inyo. Kailan po ang next research conference na inyo? On November 20 to 22 po. Pwede na po kayo mag-submit ng inyong mga apps. To. And from SDO Laguna, Santa Maria. Hello po. Good, uh, good afternoon, Ma'am Junisha. Ma'am Elisa Santiago. Ayan po. Walang sawang pag-support sa atin po. Okay? Ma'am Rand, Sir Randy Soriano. Hi, Sir Christopher. Ayun. Ayun po. Meron pong nagsasalita. Sino po yan? Okay. Ayan, akala ko po sa atin yun. Hindi pala. Ayan po, um, si Ma'am, si Sir Randy po, ayan, ano, I'm a very interested in the topic action research. Actually po, katotoo siya, napakadami naman po talaga nagsiseminar about action research. Pero at, at the end of every seminar na na-attendan po natin, ano, ako po kasi ay marami na din po na-attendan na action research. Kaso po, at, at the end, nung kada seminar po na yun, ano, Palagi pong naiiwan yung tanong, paano ko magsisimula? Paano pong gagawin ko? So, umatan ka ng seminar, natuto ka naman, magaling yung speaker, pero hindi natin alam kung paano tayo magsisimula. So, this afternoon po, ang tuturo ko po sa inyo, yung, uh, yung hindi lang yung about action research, kung hindi yung kung paano po natin siya gagawin. I'll also give you examples, live example. So, hindi ka po kasi send ng mga soft copies, PDF files, no, masama po yun. Kasi baka po maging, may tendency po tayo na kopyahin po natin at hindi na po tayo gumawa, no? Meron po bang certificate? If, mer if meron, may fee and how to pay? <clears throat> ang, ang alin po bang tinutukoy niyo po? Ito pong ating live stream about action research. So ito po, obviously, pwede po kayo manood for free. Ito po ay free access to all, no? And uh, ang may bayad po sa atin, siyempre, yung po ating po pag-request ng certificate, ito po ay magagaling sa Instabrite Gazette Publication. Okay? For internet daw po, sabi po ni Sir Alpi. <clears throat> Biro lang po. Good afternoon po, Prof. Watching from Tarlac City. Good afternoon, Ma'am Agnes. So, sa tingin ko po, yun po, manam from Dabao, yan, napaka, napakalayo po, Ma'am Ma Auntie. Sir Ronald. Alright, sige po. Review na po natin ulit ang ating mga screens. Mamaya na po ulit ako mag, ano, mamaya ko na po kayo ulit papansin. Mag-start na po tayo sa ating pong uh, seminar. Wait lang po. <clears throat> Ayan, ang dami na pong nanonood. 104 viewers. 104 viewers. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko po alam ko paano yung screen po yan. Ito full screen po natin. Okay. And once again, good afternoon to all. Welcome to our uh, national online seminar on action research made easy for... Sorry po, for teachers and students po ito. Hindi ko po nabago. Sorry po. Kasi dalawang talk po yan. Meron po bukas. Yung bukas po ay applied research made easy for school admin and teachers. Ayan. Ako, una pa lang mali na. Pasensya na po kayo, na ang dami lang po talaga yung struggles. Okay, so ito po ay action research made easy for teachers and students. No? Um, teachers po, expectedly, tayo po ang gumagawa ng mga action research. Una po, siyempre, sige, bago po tayo dumako sa tatlong katanungan na ito, ano po bang pinagkaiba na action research na po ng applied research? Ay, ito na pala. Uh, why? Sige, number one, why do we conduct research? Okay. So, nagkukandok po tayo ng research just to give solution to the existing problem in our school. Inuulit ko po, we conduct action research because we want to give solution to the existing problem in our school, in our respective areas, in our respective environment. So, through action research po, nag-iisip po tayo ng iba't ibang strategies, intervention, pamamaraan, solution, para po kahit pa paano ay maibsan yun pong ating mga uh, uh, difficulties and challenges sa loob po ng school. Number two, 
what is the difference between applied and action research? The difference between applied and action research is, again, action research is all about giving solution to the existing problem, realistic problem. How about applied research? Isa po sa mga katangay ng applied research ay sinasagot din po nito ang isang problema. Pero yung problema na yon ay hindi makikita sa realidad. No? Ang problema po na iyon ay nasa literature. Tawag po doon gaps in literature. It's theoretical. Ang action research po ay ano po, realistic. Okay? Ang applied research po kasi halimbawa ay theory ni Bandura about self-efficacy. So therefore, uh, may mga authors po na gumawa na nag-test using their instrument, using the, their tool that they measured or that, 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 that they assess the teacher's sense of self-efficacy. So doon, tinignan nila kung talaga bang si teacher o si principal po ba ay nakaka-apekto sa pagiging efficient, pagiging effective ni teacher. So may mga authors na nag-conta kung talaga sila ba ay related to one another, no, nai-improve ba ni principal si teacher. Meron po, marami na pong gumawa niya, pero meron pa din pong gap. Bakit po meron gap? Kasi nagtatalo-talo po yung mga results nila, nagtatalo-talo po yung mga findings nila. No, sabi naman ng isa hindi daw that, that the school principals do not significantly affect teacher sense of self-efficacy. So dito po, so therefore health level siya na sa body of literature, makakatulong tayo sa mga scholars, sa mga academicians, sa mga nag-research po talaga. So therefore para sa akin ha, it's deeper, it's a deeper kaya po kaya nga po mas minabuti ko na um, ituro ito sa mga school principal kasi I heard Ang mga principal po ay, or ang mga school administrators po ay dapat talaga sa applied research po sila. Ano? Kasi hindi naman sila pwede gumawa ng action research. So, sa aking palagay lang naman. Ano? Bakit? Dahil dahil hindi naman sila yung nasa loob ng classroom. At some point, no, hindi ko sinasabi na hindi sila talaga bawal. Or I mean, nabawal talaga sa gumawa ng action research. Okay? So therefore, ang action research po ay para sa mga student at para sa mga teachers. Okay? Uh, yun nga lang ang problema. Paano po yun, sir? Eh, yung mga estudyante ko nga po ay hindi pa marunong. Turuan mo siya, tapos magtulong kayo pa, kung paano kayo mag-iisip, magbubuo ng isang magandang action resource. Again, it's all about intervention. Yung iba po dito, ginagawa na po natin. Sa pagkisulat po ng action resource, nilalagay mo lang sa papel yung ginagawa mo. Naintindahan niyo po yun. Okay, so teachers, napaka-creative po niya. So, tingnan po natin, pag-isipan po natin, mamaya sa discussion, as we reflect, tingnan po natin yung mga bagay na ginagawa na natin, na intervention, kakaiba, or creative ways, no? Tapos, um, tingnan po natin kung meron pa po tayong iba pang naiisip na po pwede natin gawin. For example, absent yung mga bata. So, magsimula po tayo sa lab ng class, so, ano po bang mga problema? Kasi yun po ang gagawa natin ng topic, yun ang gagawa natin ng action research. So pala absent si Bata, wala siyang uh, tatanungin natin bakit siya pala absent. So mag root cause analysis ka. Ito ba ay in terms of economic? Ito ba ay uh, in terms of teacher factor? Kasi baka may nakagalitan na pag-iinitan. Peer factor po ba ito? Baka po siya ay nabubuli. So titingnan po natin and from there, pag nakita po natin yung problema, pag nakita po natin yung ugat ng problema sa isang problema, no? Doon po tayo makakaisip ng solusyon. Mga kasi mamaya, no, gumagawa tayo ng solusyon sa maling problema. Okay? So, mali po yun. Tingnan din po natin na, no, kung ano po yung dapat natin gano'n talaga. <clears throat> and what are the other opportunities in writing research? Siyempre, so, secondary na lang po ito na yung point na matanggap tayo for basic education research funding. Ganun po yung research. Eh. Pin Pinapunta lang po siya. Kung ano man, dapat po yung tapos mo siya. And also, um, siyempre yun niya, dahil ikaw ay nagpagod naman, deserve mo naman to, ikakaroon ka na mataas na punto sa iyong ranking. At pag narang ka, tataas ang sweldo mo. No? So therefore, pag nag-research ka, you'll grow professionally and economically. I think I'm done with that. Um, the objective for this afternoon, tatlo lang na magandang lang. So I'll give you uh, depth and priority areas. No? Yung uh, nilabas na that at order number mamaya sabi ko po ano Tam, uh, letter b elements of a research paper the preliminaries the body and the references 
And also, I'll give you suggested topics na yung sa, sa aking palagay eh, po pwede po natin gawan ng uh, pag-aaral. Uh, sumunod po, let's proceed na the DepEd priority areas. So, I'll, I want to give credit to Ms. Priscilla Robin sa so, kung gumawa ng PowerPoint. Hindi ko na po in-edit. Ganun din naman eh. Yung, yung pinakasulat eh. Tsaka maganda po yung gawa ni Ma'am Priscilla. Um, it comes from the DepEd Order number 39, series of 2016. Sir, 2016 pa pala eh. No, ito po ay valid hanggang 2022. No, Basic Education Research Agenda. Pag naglabas po ng agenda ang basic education, ito ibig sabihin yung priority area na dapat tingnan ng mga researchers, dapat tingnan ng mga manalitsi, dapat tingnan o bigyang, bigyang atensyon. Kasi dito may mga problema po tayo. At umiigot po yan, ang, ang tema ng agenda ay sa apat na ito, teaching and learning, child protection, human rights development, and governance. Sa ating po mga teachers, ito pong green and yellow. Yung teaching and learning, tsaka po ang child protection. Okay, so hopefully na, hindihan niyo po ako ha. Sir Alvin, please message me kung may problema po tayo siya. Okay. Um, ito pong blue and red, sa so tingin ko ito po, this would best fit for the school administrators and some other teachers. Yung mga teacher 3, mga GL natin. Okay. So ito po, siguro dito tayo mag-focus sa mga, para po sa mga teachers. Teaching and learning under, teaching and learning, meron po kasi instruction, ano? Tatlo yun eh, instruction, assessment, tsaka outcomes. Dito po, sabi, what teaching and learning strategies can teachers apply to ensure inclusive education? Ito po kasi yung isa sa mga priority about promoting inclusive learning. Uh, number one po, tingnan po natin yung individual learning styles ng bata. Tandaan po ninyo pag ginawa niyo po yan. Napakalaking tulong po sa inyong pagkukuro kasi dyan mo malalaman, makikilala ang bata sa paraan ng kanilang pagkatuto. Dahil malalaman mo yung kanilang pagkatuto, ito talagang sensitive ka na teacher. No? Aalamin mo kung... Uh, Uh, alamin mo siya kung paano ka uh, kung paano ka makakapasok sa buhay niya no kung paano ka matututo paano mo siya tuturuan about also about the multiple intelligence no ang dami po niya inclusive education child centered approach resource materials emerging good practices yung mga good practices best practices ang tawag no also what factors affect teachers delivery of the curriculum uh, may, may various subjects po tayo english science math etc Tingnan din po natin yung pong implementation po natin ng HATS, no? Higher Order Thinking Skills, no? Ang spiral progression po ba ay nakakatulong sa pagkuturo ng science or uh, it depicts the mastery of the students? Class size. Yung class size naman po, ano, pag marami po ba, 80. Kung sinubukan nyo po maging 40, tingnan po natin kung sino mas matututo. Si 80 o 40. Uh, by the way, ang normal size po natin na 35. No, 35 to 50 students per class. Ano, contact time, ano? Uh, dapat po ba magturo ng math every after lunch or after recess? Yung mga ganun tanong. Okay, contact time po yan kasi mahalag yung bagay na tingnan po. Tingnan po natin yun. And the materials and resources. Also, how can electronic gadgets and other forms of information communication? About ICT po ito, paano natin may, may include Uh, ma-integrate ang, ang, ang computer technology po natin. Computerization, ICT classroom, electro, medyo ano po tayo dito na struggle pa po, po tayo even until now. Matatapos na po ang ECQ, magiging GCQ at hopefully matapos makahanap na ng gamot at makabalik na lahat. Kaso siyempre, sabi nga nila new normal in education at paggamit ng teknolohiya. Kaso ang mga bata, wala namang access sa uh, online learning kasi Sabi nila, wala daw silang cellphone. Pero meron silang ref. <laughs> Ayun lang ano ko doon. What role does language play in teaching, learning process, mother, tongue, multilingual education, merging good practices, issues, concerns? So, ayan, about English language, pwede po kayo mag-explore po dyan. And yung mga guidance counselors po natin slash teachers, mga appointed, anointed, at kung ano pa man na teachers. Teacher ka na, guidance counselor ka pa, makakatulong ko sa'yo. How can that at best prevent bullying? Uh, tingnan po natin kasi alamin natin anong uri ng bullying yan, prevalence, effects, policy programs, na kung meron po ba tayo sa school. Pag wala, challenge sa'yo to para gumawa ka. 
Malay mo, dahil walang manual ngayon, guidelines sa inyo na ina-apply, pag gumawa ka, no, malay mo, ma- ma- magkaroon ng improvement kasi as guidance counselor or discipline officer, ma-implement mo ito ng maayos. Mahirap din kasing mag-discipline kung wala kang pinangahawakan. At yung pinangahawakan mo, siyempre, dapat nakabas sa lahat, batas ng de- Department of Education about the child protection policy. How can that help reduce the incidence of teenage pregnancy, the teenage pregnancy, and still provide attractive learning options for those involved? So, may mga batang ina po tayo, batang tatay. So, how are we going to manage them? So, mahalaga din po ang uh, siguro some, at some point ang sex education, no? Kasi awareness is the key para po tayo ay mas maging resilient pagdating sa ganitong bagay. So dapat uh, inaano po na, hindi po ako naniniwala dun sa kasabihan na pag tinuro mo tong sex education sa bata, no, yun gagawin nila yan. Hindi. So pag tinuro mo yan, may isip nila na ganito yung posible mangyari sa kanya. That's it. Child protection, how can dapat effectively help the participation ng mga students and staff? Yan. Pwede rin po kayo mag-sip na iba't ibang strategy para Uh, para doon sa mga sadyante po natin na uh, nagarilyo, nagdadrugs, alcohol gambling. At yung mga siguro biktima ng yung mga, pam, uh, mga bata, nakabilang yung pamilya nila sa biktima ng uh, addiction, ng war on drugs. So, pwede rin po yun. Ha, paano natin sila tutulungan? How are going to counsel them or to be with them? How can that and best support victims of child abuse? Child labor, physical and verbal abuse. Ayan. Yeah. Marami po tayo. Pwede po gusapan dyan. So next, ano ko po ito i-discuss sa administrator po tayo. No. O, dito po tayo sa elements of a research paper. Ito po yung preliminaries, B.1. The title page, acknowledgement, absent. Ito pong lahat ng ito ay makikita po natin sa umbisa. Kaya siya natawag na preliminaries. So dito sa example po natin, tandaan, yung pong ating title po ay nasa gitna. Diba? Naka, uh, ano tawag doon? Basta ganun po, ano, tingnan nyo na lang po yung kamay ko. And pwede nyo pala ganyan, a resource submitted to SGO, the planning and resource section, schools division office of, blank, by, yung pangalan nyo po, designation, school, and school address. So, tanda, yung date po na nilalagay dito kung kailan po kayo nagkasa, ba, February, 30, 30, yan. Acknowledgement po, yan, bawa, pwede kayo mag-start sa ganitong, ano, kapasa naman tayo naman dati nag- nag- nag-contribute, no? Huwag na po pati kapitahe. This endeavor is indeed impossible with the person who studied me throughout my, my thesis writing journey. To you, my gratitude is eternal. Or the students of, yung mga participants mo, the teachers, the school principal, language editors, research mentors, family, and of course, the almighty God. Ito po ang sample ng ating pong abstract. Ito po kayo sa applied research. Na, pero ang nilalaman lang naman po ng abstract po natin ay... Dapat, the aim, the general aim, usually ito yung pangatlo eh, yung kung may significance po ba or wala, basta yan, uh, methodology, findings, conclusion. Basta po yung general aim, maging clear po sa atin. And ito po ay uh, binubuo ng 100-250 words only. Table of contents, yan, pwede niyo po siyang picture and screenshot. So, parang ganyan po yan. Parang imrad po ito kung tutuwa sa mga kapatid na tayo. Intro, methodology, result, and discussion. So, yan di po yung pag-uusapan na naman yung kung paano siya gagawin yung context. <clears throat> The list of tables after yan. So, ilalagay mo lang dyan yung list of ta- yung tables mo, pati yung title nila, tsaka yung page. List of figure, uh, yung conceptual model. Magkaiba po yung table, tsaka figure, ha? Table po, separate table, no? Ang, concept, ang figure po pwede conceptual po. Please mga appendices, yung mga instrument na ginagawa yung tool, yung panuka, test, okay? Instrument, consent letters, declaration, anti-page, recent, absence of conflict, of interest. Ito po ay form letters. Yan nun. May form yan galing sa DO, tuturuan kayo. Or, bigyan kayo ng copy sa inyong division. And the body. Okay, the body. Ito po yung pag-usap. Ito, labing pito yan. Labing pito pag-usapan. Tapos yung pinakawala, last part, result, discussion. Um, yung intro po natin sa careful presentation of the importance and validity of the problem. Systematic and orderly presentation of the problem. So, 
Ano po naisip nyo? The problem and its background. No. Uh, meron po akong sasuggest po sa inyo, ginagamit din po namin ito when we conduct research. The TIO approach. Again, the TIO approach. Okay? TIO means you need to highlight the trends in the field. No? Ano po ba yung latest or trend doon sa field na napili po ninyo? Ano po yung pinag-uusapan tungkol doon? Uh, ito po ba ay uh, makikita po natin sa news? Ito po yung makikita natin sa mga journal? O kung ano pa man. Siyempre, pag sinabing trends, ang isasight mo dito ay yung pinakabago, 2019, 2020. No? You can also pinpoint the issues underlying the trends. Okay? So, bakit po ba naglabas ng DepEd Memorandum Order kung po sa ganitong matay? So, pwede po nyo ikwento dito anong pinagdadaan mo sa school. Bawa absenteeism. No? O, pero, di lang kayo magkukwento ng inyong issue sa school. Pwede rin po kayo mag-review ng literature or ano pong sinasabi nila no? sa ganitong matay? Paano nila ito sinulusunan? And you're going to state the overall objective intent of intent of the paper in the light of the gap identified. Uh, meron po ako suggestion po sa inyo when you conduct review of literature. Kasi po ba, kaya po tayo rap mag-start. Mag kasi di po natin alam kung paano, uh, kung paano mag, mag-gather ng literature. Kasi tandaan po, we have, we cannot write something unless we have, uh, we have read something, no? Parang ganito lang yun, hindi ka, you can't give what you do not have, no? Yung sabihin, Uh, you, you cannot write what you have not read. Hindi ka po pwede magsunod ng mga bagay na manapalasan. So, importante yung mga bagay na nalaman mo na siya pala mga pagsunod. Pwede ko po kayo gumawa ng research methods. Ang tawag po dito ay research metrics. No? Uh, pwede po kayong... Kasi po, ang, ang minimum standard po sa action research, syempre, na uh, at least 10. At least, at least 10 related literature. Kasama na po dyan ng depth and orders. No? Uh, number, year, authors, para hindi kayo malito, title, the publication, the findings. Ang puro ito makikita sa inyong abstract. No? Pag po kayo ay naghanap sa internet, sa Google Scholar, ang itype po ninyo ay yung mga variables na natili. Mabawa, the IV, tsaka po yung DV. No? Tapos, from there, ang make sure na ang hanapin nyo po ay yung mga published na article. Kasi may mga blogs, may mga website. No, eh, hey, for me, mas maganda yung public, na-publish po sa highly reputable publications para po ano, para po talagang scientific ang inyong ginagawa. At hindi lang po siya, uh, basta opinion lang. Okay. So, Alvin, message po ako pag okay na. Sumunod, so, theoretical slash conceptual framework. No? Sa iba, conceptual framework. It's a clear, it's a clear representation of the theory which explains why study exists. It's appropriate development of conceptual frame with the reference to the problems of the study. Okay. Meron po kami pinatawag na SEC approach. No? The, uh, state the theory, explain the theory, contextualize the theory. State the theory means uh, May mga theories tayo, iba't iba, cognitive, psych uh, cognitive psych uh, theory, psychosexual theory, psychosocial theory, Landura's theory, Maslow's hierarchy of needs theory. So, madali lang. Pwede po itong mabuo into three paragraphs only. Or in one paragraph nga, kaya ito eh. Pwede po kayo mag-start sa inyong sentence. No? Ito ba yung mga iba't ibang sentence? Then? The theoretical basis of this paper is that the study of Uh, the study is theoretically anchored on. This paper is premised on. Goal 2, explain. So, in your own words, anong, anong po pwede namin maintindihan doon sa sinabi o sa sinight mo na theoretical basis? And also, the context, context wala sa theory, paano mo siya gagamitin? Pwede siya, doon tayo dada ko ngayon sa conceptual. Parang sabi mo dyan, figure 1 presents the Conceptual model, uh, conceptual model of the study, which was used in measuring, ganto ganyan, ganyan, in 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 looking for the effectiveness of, for example, gal gallery of work, no, in improving or in increasing the students' academic performance. Ito po yung sample ng mga conceptual framework na ginagamit po natin sa action research. Okay, ito po yung Ito pong design na to, yung conceptual framework na ito, ay nakabasis sa true 
Pritas post as experimental design. No. So, tama, experimental design. So, there are two groups here. Dito po sa Mikaliwa. Experimental group and the control group. Ang control group po natin yung walang intervention. No. Dalawang classroom po kasi. Yung una, yung gumamit na experimentation. Okay? May intervention. Okay? So, random sila parehas. May pritas. Merong intervention, tsaka po merong post-stress. At ito pong dalawang to, pritas and post are bounded by time. Ito po yung mga research questions. In general naman po ito, para hindi na po kayo mahirapan, pwedeng ito na po yung inyo pong dimiti. No. Number one, how do the members of the respondents be compared in terms of grade? Bakit po tinatanong ito? Kasi uh, kailangan po natin maging balance eh. Para maging random, kailangan din yung tingnan din yung age. Kasi possible po na makapekto sa resulta natin yung age kung hindi po natin siya ibabalance. Okay. Number two, what is the level of the respondent's prior knowledge about the subject? O, yan. Isa din po sa tinitingnan po natin dyan para po masabi natin na ito po ay uh, effective yung ating ano, yung po ating uh, intervention kasi ang bawa nagkanta ka ng ganitong strategy eh, hindi naman balance eh, no? yung isang matatalino talaga eh, kaya tataas siya kasi matatalino talaga sila so dapat po random number three what is the level of the pre-test scores of the respondents from the control group and the experimental group okay so I will please ano, sabihin mo po sa akin kung may problem po tayo okay sabihin niyo po sa akin and also what is the level of the pre-test scores what does the actual experimentation look like? Pagkwento nyo lang naman po, but pagpasok nyo ng klaso, ano pong ginawa nyo? Preparation before, during, tsaka after. Ano pong ginawa nyo? Pinalekta nyo po yung data o yung teacher-made test na ginawa nyo po. Ano? And how do the post-test? Ano naman po, kayo na yung three pre-test. Ito po, post-test na po tayo. Of the respondents on the control and experiment, be compared. So, through TITAS formula, mamaya rin sa po natin, meron po kasi yung TITAS formula ginagana. Ito po yung makikita natin kung may significant difference po ba yung post test scores ng dalawang group. No? Pag merong significant difference, ibig sabihin, nag-improve yung merong intervention. Pag wala, ibig sabihin, eh, may intervention na wala, wala lang palang pinagkaiba. Ganun pa din. Okay? Hello po, Sir Alvi. Kailan po ba tayo? Okay, so what pedagogical implications may be drawn from the findings of the start further improve teaching mathematics? Hi sir, okay lang po ba? Ayan, hindi po tayo nakikita ni Sir Albi. So the hypothesis of the study, uh, usually that yung first statement was tested the 0 0.05 significance level. Okay, H O, no significant difference exists between the scores of the respondents in the panda of gallery book, gallery of work as an effective teaching strategy. So, yung, yung null hypothesis po na tinatawag, yung negative statement. Null hypothesis po, or yung alternative naman po, yung positive, no? That significant difference exists between the scores of the respondents in the panda of gallery book as an effective teaching strategy. Okay? So, tingnan nga po natin kung meron po yung question. Sige, pa-apply po natin siguro. Significance of the study, pwede po ang likod sa tatlo. No? Made easy lang po tayo, padali na po natin. School principal, teachers, and students. Nag-start po siya sa ganito. The findings of the study will be beneficial for the family. The school principal, the teachers, and the students. Masabihin niyo, pa-explain niyo lang po kung paano siya nakatulong sa principal. Bakit? Kasi in, in observing the teachers, Pwede po niya maging isa sa mga focus mo. Paano sila nag-conduct ng mga innovative teaching strategy. No? Katulad nung sa nasa example ko po, yung gallery of work, pinuturo po sa to improve ma uh, math performance ng mga. So pagka, yun po yung ginamit niya. No? Kasi again, sa game-based instruction. No? Mas natututo po ba ang bata ng sa math pag may laro or wala? Pwede rin po kung may kanta yan. Teachers po, paano siya makakatulong sa pagiging teacher niya, professional sa sarili niya. No, Doon makikita niya effective siya. Kapag ka, uh, nakita niya na itong ginagawa ng strategy ay effective, yung worth niya. No? Students, ganun din naman. Para po sa mga studenti to, to improve their academic performance and hopefully maging good leaders of society po sila. 
Okay. Eh, yung scope limitation po natin, parang ganito po nyo yung susura. Ito po yung makikita po dyan. Ganito lang ha. What? No, the general aim. No. Pwede, instead sabihin nyo, the objective of this study was in the, sabihin nyo lang po, the range of this study is, tsaka yung how, how are you going to measure the variables? Who? So in respondent, smoke, saan, tsaka kung kailan. During the school year, 2020-2021. Not the date. Sige, stop sharing po muna tayo. Tingnan ko ba kung meron kayong tanong. Gusto ko po makita ang inyong mga comments and suggestions. Meron po ba kayong questions? Pwede po kayong mag-comments mag po dito. Sige po. Titingnan ko po kung meron. Um, ayan. Watching from Candelaria Kesa Paris. Okay. Ano po ang sabi niya kanina? Sorry lang po. Actually po, meron po kaming ano, defense mamaya ulit. May, may pa-defense po ako kaya ano, papadal po ako. So, uh, hindi hindi ako maka-attend kasi kailangan ko po kayong ano, attendan. Some of the problems that I found as mathematics teachers are from Jack Aban. The students were not able to memorize the multiplication table. Oh, yan. O, paano niyo po kaya mapapakabisa ang multiplication table? Pwede po siguro yung ano, meron po akong pakilala ang ginamit niya to memorize something. Yung mga ano, flip cone na tinatawag. May flip cone eh. Parang pag ginalibaligtad mo siya, uh, eto yung magiging sagot. So po pwede, ano po pwede siyang, uh, so isip po tayo ng strategy. Yung po bang ano, yung po bang pagpo-post ng uh, mathematical or periodic table, multiplication ta table pala, sa loob ng classroom ay makakatulong or yung pag nare-require po natin yung mga bata sa kwarto nila naman nagdidikit ng ganoon makakatulong po yun sa kanila or pag gawin po natin yung mga bata ng tantayo sa multiplication table no? tsaka yung iba't ibang strategy minapanood po ko sa FD before yung parang nagdrawing lang siyang ganoon sunod-sunod no? hanggang sa mabuhin ay oo nga ito yung 9 9 times 1 9 times 2 so on and so forth so po pwede Ah, pwede po kayong mag-isip ng iba po ang creative strategy. Ganun na talaga ang teacher, iba ginagawa na po yun. You can share your best practices with my dear people. Pwede na po tayo magbigay. No, wala po kayong talong. Sa kanila po, ah, mamaya na lang po. Tuloy po tayo. Meron po kong hinahabol na time because I am uh, one of the uh, I am one of the Final members, amin pong final defense, amin pong uh, nag, uh, mga estudyante nag defense po sa graduate school. So, yeah. Sa talila po. Ayaw po ng lupas. Sandali lang po. Hindi ko po ulit mabuksan ang aking power po. Okay. Sandali lang po. Adyan lang po muna kayo. Okay. Welcome po sa ating po 137 viewers. Ang dami, ang dami na po ninyo. Ay kong salamat. Okay. So, dadako na po tayo sa ating pong methodology. Sa paggawa po ng methods. Madali lang naman po. Huwag po kayo magagawa. Yung sasabihin ko po example, pwedeng gamitin nyo. Yung modify na lang po. For your advantage. <clears throat> okay. Hopefully, gumana na siya. Thank you po, Sir Jeff Abada, for that insight. Thank you for sharing. Ayun. Hope, ayan. Na, nakita rin kita. So, ayan. Konting review, no? Ayan. Ayan po yung napag-usapan natin so far. Elements, the preliminaries, yung mga example din yung mga nasa una bago tayo mag-start. So, ito na po, the body, no? intro, tinurong ko na po, the TIO approach, uh, review of lead, no? uh, 
theoretical, conceptual di ruang kerja kita. Research questions apa kahalan yang punya? Yang po ang gamitin po yung suggestions po. Hypothesis yang kailangan po yan. Lagi nyo po para sa donal hypothesis ng alternative. Significance kaya natin. And the scope of, the scope and limitations. Methodology po tayo. Yung, yung methodology na title, sa so baba po, yun po yung lalagay niya sa introduction. That these sections contain the type of research of this study, responding, sampling, sources of data, instrument, data collection procedure, ethical considerations, data analysis, timetable, uh, gun chart, cost estimate in the plan for the dissemination, and advocacy. Ito po yun, ano, type of research. The study utilized through experimental greatest process design of the research since this design is concerned with the description whether an action or intervention that has been done is effective or not. You may say literature, pwede niyo sabihin, as according to Francis Catherine experimental research design is not available. Para maging strong kung bakit yun yung ginahit mo. Specifically, the study aim to know if gallery walk, example ko po ano, as a game, as a teaching strategy, if effective or not. Respondents po, sasabihin nyo lang po dito kung ilang, the respondent of the study consisted of blank students for the school year 2020-2021. But dalawang group nga po, ano, ilan sa, kailangan po equal, 100, 100, 50-50. for experimental group, for, and another 50 for control group. Kailangan ba, alam, sir, kung 47 yan, di sa, kailangan 47 sa mga. Paano, sir, kung mga 48 yung isa, 47 yung isa, Tanggalin niyo po yung isa. No? Pa-absentin niyo po muna. <laughs> hindi, bilo lang po. Ano. Hindi naman natin pwedeng hatiin yung katawag niya. Table 1 shows. Pwede po kayong maglagay ng table. No? Uh, pwede po kayong mag-view ng iba't ibang example. Paano is yung A? Nilalagay yung tables. Ito po yung mga iba't ibang sampling method po natin. I-explain niyo lang po yan. Ito pong dalawa na to ay yung usual na ginagamit po. Yan. The fishbowl sampling method, and the pair matching type. Yeah. So, yung pair matching type po natin, uh, pinag-prepare mo siya by gen, by, pwedeng by gender, pwedeng pong by height. Sa po pair matching, no? Ganun-ganun siya. Ang fishbowl naman po parang draw lots, no? May draw lots po tayo. Okay. Pair matching pwede rin po. Bawa, oh, bunot. Related po yung dalawa na yung bunat dito sa A, bunat dito sa B, bunat dito sa A, bunat dito sa B. Ang pair matching po kasi nga lang, control yung iyong pag-pair and match. No? Balance ang boy and girl, balance ang uh, matalim at hindi. Pair and matching po ang tawa. At sources of data, the data will be coming from the source of respondents. So, control group from the, experiment, from the experimental group from junior high school students at black during Yung, ito yung block na to, school po yun, ano, school nyo, during the school year 2019-2020. Yung instrument po natin usually standardized or researcher made. Paano po magkakaroon ng standardized? Pag may mga module na po, validated, standardized po yun. Pero pag wala, sa lesson magagawa ka ng um, specific na yun kasi may LC ka natuturo, eh wala na ng mga available. Pwede ka naman mag, mag, ano, mag, mag-recycle. Pero po yung research yung made po na yun, dapat binavalidate po siya. At least yung content validation niya. Coming from the experts, you will ask their comments and suggestions, the crit their critic about the instrument that they're going to use. No. Pwede po siyang 15 item, 50 item, 20 items. No. Ito po sa example, kumuha siya ng Great Ten Learners Module Edition, edition of 2015. Pinaliwanag niya po dyan kung tungkol sa ano. Ano po yung first topic, number two, three, four, no? Tsaka yung aim ng lesson. Okay, kailangan tanda po natin, no? pag naturo kayo, nag-experiment kayo, yung LC, huwag niyo pong babag po. Kailangan makasunod po kayo. No? Learning competencies for that day, or for that week, or for that days. Data collection procedure, ito malapit na tayo, no? Tatlo, pwede. Una, let, a letter was sent. In date, in the date of the research for the following procedures, number one, a letter was sent to the school's division for intended. Pwede po yan, ano, o kaya sa principal, magpa-endorse po muna kayo. 
No? That's with the approval of those people na nagpaalam ka with those authority. The researcher then distributed the questionnaires to the respondents first. And number three, the researcher collected the questionnaires from the respondents. Check whether all questions were answered. Yeah. Yan lang po ay yung mga declarations at natawag. Kasi tandaan niyo pag nag-action research kayo. Hindi naman kailangan ito creative ang iyo. Pagsusunod, mabulaklak. Meron tayo sinusunod na structure at saka pattern. So, you just have to be faithful para hindi ka mamaling. Sometimes, pag marami kang sinasabi na hindi naman na ino yung payong kailangan, mas namamali ka pa pag pagbuwasan ng paper. Ang paper na sa action research, hindi rin po sa padamihan ng papel. Ang uh, action research po ay padamihan ng substance uh, or substance. Okay? So, may ikli lang naman po ito. Hindi po kayo mag- kailangan mag-worry na paano po ba? Ang dami kong gagawin. Totoo po. Madali lang pero ma- matrabaho. Ethical considerations, parang ganito yun. Pwede nyo na lang siyang AA para phrase. No, sa bandang huli, nakalagay lang naman dito yung the data privacy app. No? Uh, ini-inform mo sila about the steps in this research. Sila ay part ng study. Kinukuha mo ang kanilang consent that this is voluntary at hindi maapekto ang kanilang buhay bilang sudyante, bilang kanilang pamilya. No? Uh, may confidentiality din po tayo. Okay? Yung point na tinatawag na ethical consideration. So muna, data analysis po. Usually gumagamit tayo ng SPSS. And to determine the effectiveness of math game gallery walk as a teach as an active teaching learning strategy, the T-test formula will be utilized. No? Pag sinabing T-test, ito po yung usual na ginagamit pag action research at kapag gumagamit yung experimental research design. Okay? So, yun. Yeah. Uh, so, muna po yung timetable o gun chart. Ano pong ginawa nyo for this month? Yung activity nyo, ba, nagpasa kayong paper for checking. First draft, second draft. Person involved, no? First person involved po natin dito. Mga uh, principal, uh, supervisor, mentor, research mentors, no? Success indicator, yung output, no? Yung nagawa nyo that day or that month. So, padamihan lang po yung nalagay dito sa ano. Uh, na pwedeng mag, mag-undergo siya for a year. Hindi naman din po siya madalian. For a month, for, for half a year, pwede po yun. Cost estimate, ito po yun. Pwede po yung, ano, pwede po siyang, uh, <clears throat> kaya hindi ito, no? Pwede po kayong bumili ng mga short plan. Paper, ball, pero lahat ng gagamitin niya po yung conducting research. O, lagay niyo dyan, bumili kayong printer. O, napakalaki po na, napakamahal. Okay, so yung biro lang po, <clears throat> Plan, bumili kayo ng tricycle para nakapunta sa dapat puntahan. Ayan. Ayan po kasi nilalagay po itong cost estimates na ito para pag pinondohan po kayo ng basic education research fund, no, maging grante kayo, uh, at least reasonable yung ibibigay niyo na sa inyo. Plan for dissemination, yeah, the success of this study will be implemented. Shared through SLAP, no, yung learning action cell. Pwede po siya i-present in international research conferences just like in Instabrite publication. And pwede rin po siya publish in our Instabrite Gazette publication magazine. So, pwede rin naman sa IJAR. So, marami po tayo international journal uh, na publications din. Bukod pa po sa amin. Pero siyempre sa amin na po kayo mag-publish. Uh, Uh, meron po tayo sa part ng result and discussion. No, natapos na po yung nakapagpasa ng proposal. Na-approve na ni Basic Education Research Fund. Na-approve na ni DO. Paano mo ngayon gagawin ang result and discussion part? Mano tayo tinatawag na PIE approach. PIE approach means present, analyze, interpret. You're going to present the data. Ganto siya. Yan. Meron naman, meron naman po dito summary. Computed TP value, alpha kanina, significance level, interpretation, no? Uh, non-significant. Explain ko po sa inyo kung mamaya, mamaya kung bakit. Sige, ngayon na nga. Uh, pag po below 0.05, significant. Pag po mas mataas, yung p-value doon sa, sa alpha, no, 0.06, non-significant. No. Eh, dahil ito po ay 0.117, mas mataas kaysa 0.05, ang sagot po ay non-significant. Analyze po. Analyze po, it may be green from the table number, the cross comparison between the level of the pre-test of the control group and the experimental. Data analysis in the control group, 
O, ganito na lang po kasabang po natin. Pakipicturean po, tapos, pag-aralan nyo po kung paano gagawin. Then, uh, pwede nyo po maging guide itong ating example para po kayo ay, pag nag-data analysis po kayo or pag nag-analyze po kayo ng data, ganyan nyo po sa i-interpret o ganyan nyo po sa i-analyze. In terms of interpretation po, ay, karag po pa pala to. Ayan, yung ating pong, sorry, sorry, son. Ito pong TITAS Analysis Review, 1.57, uh, 577 computed T with a p-value 0.117, higher than the significance. Ito yung sinasabi ko kanina. This means that there is no significant difference between the previous performance of, of the two groups as they share the same level of performance. So, nakakalungkot po, pero kailangan tanggapin. Kahit negative ang resulta ng inyong study. No, pag ganyan na, no, you accept the null hypothesis. No, you will accept the null hypothesis. Okay? So, as they share the same level of performance. Okay, ito po, interpreted data, this means that, uh, yan mo lang, ano pong ibig sabihin na, in your own words, and you may also integrate lit related literature here, para po mas maging strong ang inyong argument. Reference sa bandang dulo po, after reference sa appendices, instrument kasi ang letters na ginamit, at saka yung declaration of anti-plagiarism in the absence of conflict of interest. Again, may gamit, uh, meron po dyang form na binibigay sa isa dito, Uh, yun po yung form na inyong uh, fill upon. Then, i-attach nyo po yung lahat sa likod after po ng conclusions. Isa pa po pong, ano, isa pa po pong advice, uh, make sure po na yung pong SOP, this is question of the statement of the product, the findings, conclusions, and recommendations should be aligned with one another. Una, magiging align nyo sa pag kung ilan yung bilang ng SOP mo, ganun din yung bilang hanggang uh, recommendations. So, kailangan po Kung yung, yung SOP1 ay about your, about the age. So, hanggang sa matapos, hanggang sa recommendation, yung number one na yung lahat ng yun, sa derecho, about age. So, dapat, ganun po siya, naka-align po siya, okay? So, just yung topics po, uh, you can craft localized learning material. Pag lumalaban kami sa mga regional conference, ito po yung mga nananalo. Localized learning materials, nung in-implement daw nila, nagkaroon ng significant increase in the academic performance of the students. Self-directed supplementary learning materials, innovative teaching strategies, though in general siya, no, pero pwede po kayong, mag, pwede po nyo ito maging guide in thinking of the bright ideas. ICT uh, integrations din po. Pwede kayong, ano ba, teacher, kung mas broad ang inyong participan, pwede po nga kayong mag, ano, mag na isang prototype na feedback, feedback automatic na feedback uh, uh, robot. Yung mga, pagka nag-type nag ka nun, nagsagot ka, automatic may nag-print sa'yo na feedback. No, ganun siya. Uh, okay, so I hope guys, no, may, alam ko medyo limited ng ating time. Ayaw ko kung, kung hindi na kayo yung oras na malaki. Okay, but I hope and pray na meron po kayo nakuha kung paano po ito gagawin. I, I, if, um, Hopefully, I presented to you depth and priority areas, elements of research paper, namely the preliminaries, the value references, and also some of my suggested topics. Okay? Salamat po sa inyong pahipinig. Thank you for listening. I'm Professor Christopher Francis. Action this was made easy for school teachers and students. All right. Good afternoon. Pag meron pong tanong, please raise your questions. Yeah. Meron po ba? Meron po ba kayong tanong? Okay. May number lang po ng words sa ano po yung nakita ko kanina. Mag-entertain po ako at least for 5 minutes na to, na to, uh, for 5 minutes for question and answer. What research problem ito po, ito po What research problem can we formulate can we formulate if the problem deals with mathematics multiplication state not memorized can be added if English is the medium of research and etc. Uh, di ba meron tayong ano, meron nga po tayong rule doon na pagdating sa elementary kailangan matter ito. Pagdating sa high school, no? 
Ah, kailangan po eh, masa medium of instruction naman po tayo. Kaya, tandaan po natin, ano, minsan kasi hindi naman applicable yung ano, rule is rule, policy is policy. As teachers, kailangan po maging flexible in what sense. Sa tingin mo, kung hindi naiintindihan ng bata, bakit mo pipilit yung mag-English ka na mag-English? So, tingnan mo pa rin kung paano ka uh, magtuturo based from your experience, based kung paano mag Kaya nga, di ba, meron tayong learning style preferences. Meron din tayong iba't ibang paraan ng pagkatuto, di ba? So, pwede nyo po, in terms of language, kung sa tingin nyo, pwede kayo mag-experiment kung sa tingin nyo, yung isang nag, nag, nagtuturo ng English, kung mas mataas yung performance nga dun sa teacher na nagkatagalog. Eh, medyo magulo lang din po kasi may mga teachers din naman. Hirap na hirap magturo ng mother tongue kapag mata pinag-uusapan. I hope and pray na nasagot ko yung tanong. Okay. Sino pa po ang merong tanong? Yeah, super late na po ako sa aking uh, defense. Nahabol na lang po ako. Ito po ang ating certificate link. Pakitandaan na lang po. Huwag po natin kalilimutan. HTTPS tinyurl.com slash certificate action research. Okay? Kung kayo po ay natuto, no? sana po ay mag-avail po tayo ng certificate. Aha, meron po tanong dito. Ilang phases po usually dapat ikundahan sa action research? Ayan, magandang tanong po. Thank you very much for that. Meron po, meron po na Uh, for for a whole quarter, pwede rin pong for whole year, pwede rin pong ito po ay for four weeks for a month, pwede rin po itong for two weeks, pinakamaikli po ang two weeks, mga kapatid. No. Uh, Pinakamali po ang two weeks, but sa tingin ko, no, for an action that is like this, one year naman po, pinakamatagal. No. Ganun po ang phases po na. Depende po sa LC, sir. Depende po sa learning competencies na gusto nyo sa Dinedetermine po natin ng LC sa pamagitan ng, di ba, item analysis po natin. Kaya po tayo, yun yung isip natin gusto po na intervention sa inyong list mastered nila. Tingnan mo din kung ilang araw tinuturo yung ano na yun, yung learning competencies na yun. Nakalagay naman po yung sa, group, sa LC po natin. Then, uh, doon, makikita nyo po kung ilang araw din. Pag na-achieve nyo na yan, okay na. Kahit po 3 days, 4 days, 5 days, yan. wala pong problem. Again, uh, don't forget to uh, request for your certificate. You deserve this one. And I hope and pray na natulungan ko po kayo in conducting the research, uh, action research. Again, you can collaborate with your students. So, yung pong kalimutan niya. Para ang point, it is where research and teaching become one. Uh, thank you for 150 viewers. Uh, I, I appreciate all your support. Uh, wag niyo pong kalimutan ng iba't iba pang uh, uh, programa na meron po sa isang mga. Good afternoon and God bless everyone.